Web Rádio Verdão. Quando surge o viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Ai, 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 começa o pós-jogo sem José Mistério, que foi, foi fazer o um negócio ali. Foi fazer o um negócio que só ele pode fazer. Mas vamos aí já, né? Vamos aí com o nosso resumo da partida. Pois é, André. Resume aí você primeiro, que eu tô nervoso. Tá. Pois é, então vamos lá. O que era pra ser uma festa de retorno à Série A, que acabou acontecendo, o retorno, conseguimos o ponto que precisávamos, mas a festa que a torcida tanto esperava, que veio, lotou o Pacaembu, ela não aconteceu. O Palmeiras no primeiro tempo, até os 20 minutos, comandou o jogo, jogou muito bem, estava com vontade, determinação. Aí no segundo, no finalzinho, na metade do, do primeiro tempo, perdeu um pouco o ritmo, estava muito quente, o sol realmente judiou demais o primeiro tempo todo. E aí teve o alambança do, do, da arbitragem, então, marcando um pênalti para mim claríssimo, né, que poderia ter mudado a história do jogo. O Palmeiras poderia ter acabado o primeiro tempo com 1 a 0 no placar e entraria no segundo tempo mais tranquilo. Mas pelo que deu para perceber no segundo tempo do Palmeiras, o erro da arbitragem interferiu e muito no psicológico dos jogadores. O Valdívia, que estava sendo o diferencial, o homem que armava, que botava o time para frente, voltou completamente apagado. Sem ânimo, sem vontade, não, não vinha mais buscar a bola, que é o que ele estava fazendo. Ele saía da, da área, vinha para o meio de campo e pegava a bola, e tocava a bola nas laterais, fazia o toque do meio, sempre com uma visão de jogo fantástica. Então o jogo ficou muito mole, o São Caetano também não queria mais nada, porque não perder já era um resultado bom para o São Caetano. Se bem que não vai resolver muito da situação que ele se encontra na tabela da segunda divisão. Mas o Palmeiras deixou a desejar para essa torcida fantástica que veio e lotou o Pacaembu. Eles mereciam sim um golzinho, mereciam comemorar sim o retorno à primeira divisão com uma vitória do Palmeiras. Ela não aconteceu, mas de qualquer maneira o Palmeiras está de volta à primeira divisão. Parabéns Palmeiras, parabéns torcedor que esteve aqui e que está no país inteiro e no mundo inteiro comemorando a nossa volta à primeira divisão. É, bom, é, um jogo ruim, um jogo feio, um jogo com alguns lances é, polêmicos, alguns lances é, bons, tanto para o São Caetano como para o Palmeiras, mas nenhum time aproveitou. Acho que o destaque da partida, daqui a pouco nós vamos falar, mas acho que os goleiros hoje fizeram uma boa atuação, tanto do Fundo São Caetano como o goleiro do Palmeiras. E eu acho que o ânimo já não é mais o mesmo, o time já sabe que subiu. A então já não canta, viu? Não tem, não tem aquele tesão todo para ganhar o jogo. Acho que se ganhar, ganhou. Se não ganhar, dane-se. Acho que já tá em clima de férias. Já. Aliás, tá assim faz tempo, né, Zé É, o campeonato tá muito fácil. É, o, na verdade, o campeonato tá é muito fraco. Não tem os times, a é, não ser o Palmeiras, os outros times não se prepararam à altura. É, alguns times empurrando com a barriga e o Palmeiras também, né? É a obrigação, porque onde tem um, um campeonato onde tem 20, 20 clubes e 19 clubes são assim, é, bom, assim, bem abaixo é, do seu, bem abaixo do seu clube, baixíssimo. de nível baixíssimo, fica muito fácil. Eu acho que o ânimo também, você vê que dividida, o jogador do Palmeiras não dividia muita bola. Então não é aquele negócio de que você disputar uma Série A, uma vaga para Libertadores, disputar contra o Cruzeiro, contra o São Paulo, contra o Corinthians, não é a mesma coisa. O Palmeiras teve até atuações melhores no Campeonato Paulista do que na própria Série B. Acho teve que... algumas, salvo algumas exceções aí na Série B, né? Sim, mas... A é... do Pai Sandu aqui... É, que foi, que foi o jogo da virada, o Palmeiras era o terceiro jogo que ele tinha virado, né? Jogou contra o São Caetano, depois contra o São Ca... do Pai Sandu. Mas ele ainda estava num começo de campeonato, então ali as coisas ainda não estavam muito definidas. Se o Palmeiras perde 4, 5 jogos ali seguido e começa a ficar em décimo, décimo nono, já começa a vir toda a desconfiança, toda uma coisa começa, a, a turbulência começa a, a, ficar, a ficar complicada. Mas começou a ganhar um monte de jogo aí, começou a ganhar jogo atrás de jogo e é o que deu nisso aí. 0x0 com o São Catena, empate próximo, aí pede outro, aí o outro vai pedir uma ajudinha pro Palmeiras, o Palmeiras, deixa a gente ganhar um jogo aí pra gente não cair, o Palmeiras vai deixar, entendeu? Tem todas essas tramóias aí. Mas eu não gostei do jogo, achei um jogo chato, algumas oportunidades boas, mas pelo menos acho que se fosse um empate, um 2x2, um 3x3 um seria mais legal. É verdade, concordo plenamente. Eu também, eu também não gostei do jogo, no, no, a princípio o Palmeiras estava legal, é, no comecinho do jogo, né, no comecinho do primeiro tempo, perderam várias chances ali, o, o Valdívia estava 
inspirado no começo do jogo. Depois, como o Rich falou, deu a apagada no Valdívia e muita Vinícius ruim. O Ananias aqui fazendo o, o papel dele, que é a correria, mas na hora de finalizar, tava assim, estilo Dona Marta. Não gostei do jogo também. Porém, subimos matematicamente, tá, tá confirmado. Uh, agora é ver o planejamento aí daqui pra frente. Então, Zé Mistério, como eu comecei o pós-jogo, eu, eu vou continuar e vamos para a nossa... Arte Bancada Virtual. Chama alguém aí, vai. Tá certo. Ah, vamos ver quem tá por aqui. Fernando Constâncio, também tá aqui o Taveira, Leonardo Taveira. Subimos com empate, mas subimos. Não faz uma cara muito boa aqui, não. O torcedor não tá gostando muito, não. É, é cara, porque assim, casa cheia, 30, mais de 35 mil pessoas no Paquembu. Era pra, pra, pro Palmeiras pegar e dar goleada, pra todo mundo gritar gol, entendeu? Se a gente sair ali na, na ali nas arquibancadas, a hora que eu fui no, no vestiário, muita criança, muita mulher, é, muita verdade, senhora, a família, a família senhores, toda saca? Pô, os caras vêm aqui pra fazer o quê? Pra gritar gol, né, pô? Não, e outra coisa, né, André e Zé, a expectativa, né, que, que, que se criou, não ganhamos o jogo passado, porque iam deixar pra vir pra cá, né, que seria o jogo com a, a, com a torcida toda presente, pra marcar a volta, né, do Palmeiras, a, a primeira divisão, a estreia da camisa nova, né, da camisa pro Sim. centenário. Então, criou-se uma expectativa que a torcida toda acreditava nisso tudo. Né, que chegaria aqui e ia jogar com garra, com determinação, com vontade. Sabe, por mais que fosse um resultado magro de 1 a 0, mas pelo menos o Palmeiras ia estar tá lutando, brigando. Mas não foi isso que aconteceu. O Palmeiras no segundo tempo morreu. Sabe, os jogadores principais do Palmeiras apareceram, Wesley, Valdívia. Eles estavam fazendo a diferença no primeiro tempo. E aí a, a gente fica, né? A torcida fica nesse descrédito. Mesmo voltando para a primeira divisão matematicamente. A gente ainda vê aquele sentimento ruim. Não é aquela alegria gostosa de um Palmeiras que a gente quer ver. Olha, continuando com a arquibancada aqui, o Yuri Costa. Ter um jogador The Walking Dead Zubi igual a Felipe no elenco é soda. É, complicadíssimo. Cara, esse jogador, meu, mas manda ele embora longe. Por favor, cara. Agora já subimos, viu? Subimos, viu? Vamos fazer um negócio aí, a gente... Bom, hoje vai ser diferente, Zé. Na hora da nota, a gente vai falar a nota... E se merece ou não ficar, beleza? Beleza. Então vamos lá. Nota, nota dos jogadores. Tá certo, vamos usar aqui as notas dos jogadores. Leonardo Chatriste, Feliciano Cunha, todos aqui participando. Fernando Praz, nota e se merece ficar. Ah, Fernando Praz, vou começar eu, vai. Fernando Praz, hoje eu dou nota 8 pra ele e merece ficar sim. Provou que tem segurança para um goleiro do Palmeiras. É, mas um monte de, 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 de léguas à frente do Bruno. Gosto do Bruno, conheço o Bruno pessoalmente, mas enfim, não dá. Eu acho que é, Fernando Praz, 8 e merece ficar assim. A minha nota é 7 para ele. Ele ajudou muito o Palmeiras hoje. Cometeu três falhas que, na verdade, se a bola fosse para o gol, nós tomaríamos o gol. Ele saiu duas vezes errado na bola em dois cruzamentos. Mas a hora que realmente precisou, que estava cara a cara com ele, ele soube fazer a diferença. É o nota 7. E eu gostaria muito que ele continuasse sim o ano que vem. Fernando Praz, nota 8, para mim fica. Tá. Luiz Felipe. Luiz Felipe, hoje, hoje, nota 5 para ele, mas eu quero que fique. Olha, o Luiz Felipe no primeiro tempo até que jogou um pouquinho. Ele foi acionado mas como, bastante, é, mas como mas... no segundo tempo ninguém jogou, fica difícil, né? Mas a nota pra ele é 6, eu gostaria que ele ficasse também. Nota 4, pode ser um bom reserva. Pode ficar. Eu acho, que, eu acho que assim, pode ficar, tem potencial, entendeu? É, trabalhar isso aí, mas é, é uma posição carente no Brasil inteiro. Ou, 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 é uma posição carente mundialmente Exatamente. os laterais então é por isso que eu acho que ele deve ficar Chama André Luiz André Luiz hoje cara, ele desarmou bastante ele jogou bem hoje André Luiz ah, não gostei do posicionamento dos, no, dos dois zagueiros nossos hoje que estavam loucos para fazer gol e chegava na hora de estar tá onde eles deveriam a gente tomava canseira num contra-ataque do, do São Caetano. 
Mas o nota do André Luiz hoje, 6,5. E na questão zagueiro, cara, é, esse aí eu. Fica com aquele simbolinho do Asterix, a esterilinha de ninja. Não, é um, um terceiro reserva vai bem. Sa é, entendeu? Pra compor ali o, o acho... elenco na zaga, pode ser. Eu concordo com você, eu dou nota 6 pra ele. Gostei até do primeiro tempo também, mas acho que seria um bom terceiro substituto pro campeonato do ano que vem, é, que, vem, que reserva, tem bastante né? coisa, né? tem brasileiro. O, o ideal é você ter quatro zagueiros no elenco. Né? A dupla de zaga a titular e mais dois para substituir. Então eu ficaria com ele na, 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 na dupla de zaga é, reserva aí. Então tá sete hoje para mim ter que sair. Não tem espaço para ele não. E, mas e, quem, quem ficaria na sua? Wilson Henrique contrataria outros dois zagueiros. Eu até deixaria o Thiago Alves, mas deixaria o André Luiz. Jogador de 34 anos já. Ah. Não, eu acho que tem que ter um, um outro espírito. Eu acho que é um cara até que já ganhou tudo na carreira, assim, com, com relação a grana. É, tal. Você tem razão. Tem que ser um cara mais. Acho que um cara mais vibrante, um zagueirão mais de panca. Que, que chame. Que chame espadaúdo? Mais espadaúdo, assim, forte, bonito. Oh, o Salek, por exemplo, que vai jogar de zagueiro, assim, de quatro zagueiros. De quatro zagueiros? É? é. Com quatro zagueiros? Bota pro Salek, vai, ah, aproveitar a nota pro Salek. Ah, Salek, bota aí. Pra mim, o Salek é a nota 10, mas ele não deve ficar. <risos> Olha o cara! Ai, ai, ai. É, é Henrique. Ah, Henrique, pra mim, hoje, nota 5,5, deve ficar. É, Henrique fica também, nota 6 pra ele. Nota 6, acho que o Henrique também deve ficar. Juninho. Ai, ai, hein? Aí eu também colocaria a estrelinha de ninja. Porque assim, eu não gosto do Juninho. Eu acho um lateral fraco. Mas se a gente não arrumar o outro, cara, ele é o único. Hoje pra ele nota 5. E aí fica naquelas, entendeu? Vamos correr atrás, é uma posição que eu correria... Que eu sairia na procura aí, seria uma posição que eu sairia na procura, que seria lateral esquerdo. É, Sim, gente, fica, só tem ele. É, a gente não tem muita opção aí no é, mercado, então. né? Mas eu, eu particularmente gosto, sim, mas ele tem que acordar naquele dia inspirado. Hoje, como no primeiro tempo, se fosse pra dividir as pra notas. Pra ser reserva, talvez. É, pra ser reserva, eu também acho. Se desse pra dividir, né, as notas do primeiro tempo e segundo tempo, né? Mas como não dá, então a nota 5 pra ele. Pra mim, o Juninho hoje nota 5 deveria ficar. Mas pra ser reserva. Reserva. Ah, mas, é, é o que eu acho. Também. Marcelo Oliveira pra mim não deve ficar. Não, 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 não. não. Já, já, não ele não jogou hoje, não mas ele não vai é. Vai embora. Então o Juninho deveria ficar. É, bom, Marcelo Araújo. O mito. É, o Schumacher do Palmeiras, né? Diga assim, nota 3 pra ele não fica. Olha <risos> o Zé que ele vai bater. Zé subiu na cadeira não, não. aqui. Meu Deus, meu Você Deus, tá câmera, de corta coração. pra mim, câmera. Não tá falando de coração. Não, meu Deus. É, hoje, nota do Márcio Araújo, ele segurou a zaga hoje. Além de tudo. Porque subiu os dois zagueiros, cara, e ficava ele e o Luiz Felipe aqui. E ele cansou de tirar o atacante ali da, da cara do gol. É, nota 6,5 para Araújo. Ai. Fica com a estrelinha de ninja. Um bom reserva. <risos> ah, meu Deus. Eu dou nota 7 pra ele. Acho que hoje ele ajudou bastante o Palmeiras. Mesmo no segundo tempo, ele tava aí na cobertura, dando aquela força pra zaga. E eu dou nota 6 pra ele, mas eu acho que ele tem que ficar assim. Eu dou nota 8 mesmo. <risos> Sabia. É, tem que ficar. Titular absoluto desse time. Tá, não, tá que louco. Beleza. Wesley. Tá um fudido, né? Wesley. <risos> Ah, não gostei muito do Wesley hoje não Apesar que ele jogou em três posições diferentes hoje Exatamente né? E isso atrapalha Atrapalha Ele já deu 78 declarações Que ele gosta de ser o segundo volante É a posição que ele consegue render mais Ah, mas hoje jogou até de lateral direito É, final do ah, jogo Nota 6 pro Wesley Fica Nota 6 pra ele também fica Nota 7 pro Wesley fica. Valdívia. Valdívia, primeiro tempo muito bom. Segundo tempo muito ruim. Nota na média aí vai uns 6,5. Fica. É, o primeiro tempo foi muito, mas muito bom mesmo. Oh, pera, pera aí, só desculpa. Fica se não tiver uma ótima proposta. 
É, se tiver uma ótima proposta. Se tiver uma ótima proposta, todos os jogadores que eu falei que fica aí, pra vazar. Ah, então... Não, se tiver tá... uma ótima proposta. Você tá pensando no dinheiro, mas, é, não tá pensando não. no jogador. Não, mas é lógico. Você é casa da moeda agora. Não, é, Só sou. Do Brasil. Sou. Tá bom. Porque é o seguinte, Zé. Vamos supor que nem tentaram fazer com o Wesley uma agada aí e vender por três pirulitos e duas partes de chuteira. Não pode. Não pode. Ainda bem que melou e voltou. Se é uma proposta legal, pô, ofereceram 12 milhões pelo Valdo. Porta, vai embora. Entendeu? Aí vai jogar o Felipe Menezes no lugar dele. Não, não, não pera que para, a gente não para, chegou para, nesse para. safado ainda. Então foi... Vamos lá, o Valdívia, eu gostei demais dele, o primeiro tempo foi fantástico. Leva ele pra sua casa. Não dá, não cabe, minha casa é pequenininha. E o primeiro tempo destruiu o jogo, uma visão de jogo fantástica. Eu acho que, acho que ele sentiu a contusão sim no primeiro tempo. E no segundo tempo ele não voltou. Deu uma mancada ali, né? No segundo tempo ele não voltou mais tão animado, até pra não correr nenhum risco. Então por isso que ele foi um pouco mais pra frente, mais pra, pro ataque, do que voltou pra atacar, do, pra, pra armar o jogo. Então eu dou nota 8 pra ele e fica a Valdívia. Nota 7 e pode ficar. Um dos melhores camisa 10 do Brasil jogando bola. Ananias. O Ananias, a situação dele é empréstimo? É, com o Souza Ferrugem. Co hum, mas eu não quero o Souza Ferrugem de volta. Não? Não. E o Luan também lá, mas Também Oliveira, não, o Charles. Luan. Vamos trocar o Luan. Ó, Luan. Shh, Luan. É, Ferrugem, Charles, Marcelo Oliveira, né? Nem está tudo nessas trocas. Não, mas ó, não, não. Ó, hoje nota da Nania 5. E é o seguinte: se for pra voltar Ferrugem, eu fico com a Nania. Eu também. Se o, se o Cruzeiro quiser ficar com todo mundo, beleza, vai embora. Vende, leva, vai embora. Leva, leva. <risos> Paga o salário, paga fica lá, não, compra o Luan e o, é. o Ferrugem e leva não tudo de volta. Não tem problema nenhum, porque não vai fazer não. falta mesmo. Seria o ideal para mim, seria essa, essa negociação seria ideal. Compra o Luan, compra o Ferrugem e, e devolve os caras. Ah, é. A, a Nania jogou muito pouco hoje, muito abaixo do que a gente espera. Na verdade, ele quando jogou o, o grande futebol dele foi entrando no segundo tempo, né? E a nota dele é 5 hoje, eu não, não gostaria que ficasse não. Embora eu tenha tido uma expectativa muito grande dele quando ele veio pro Palmeiras. Jogador achando time que, pequeno. Achando que Desculpa, ele... mas... É, pois é, ele mostrou isso. É, jogou, estragou no Bahia, estragou na Lusa, mas quando põe camisa pesada, não, não consegue render. Passa pro próximo. Pra mim, nas minhas notas 5, não fica. É, Vinícius. Vinícius, hoje nota 4 pra ele. Ah, Vinícius era pra ter vendido pra Itália lá atrás, você lembra? Não, não, não quis. Não, é, você, não, não, você não quis, a mãe dele também não quis assinar, ele era menor é, você, você gostava do Luan? Sai pra lá, pelo amor de Deus. O Luan, vai, já jogou é um. Luan jogou jogava a final do... Sai, é louco, jogava, é. jogou a final da Copa do Brasil no sacrifício, né, Luan? É ah, louco, mas daí, isso é isso. Baita jogador, cara. baita ah, jogador. Ah, não, me põe eu lá também, eu jogo no sacrifício, velho. Para com ah, isso. Ah, para com isso. Estão pegando no pé do cara. Não, não, não quero, não. Não quero. E Vinícius também, olha, Vinícius. Cara, você é legal, já até troquei uma ideia com você, mas, cara, você é o um terceiro, você é o quarto reserva do ataque Palmeiras. Vai me desculpar. É, hoje ele de deixou a desejar mais uma vez, mas ele de vez em quando faz aquelas, hum. aquelas atuações dele, né, mais ou menos. Aquele chute, é, é, a, ele deu um chute mais hoje pro menos. gol que a bola... A bola subiu, né? Subiu, subiu, subiu. Foi só o que ele fez hoje. Não, não conseguia nem voltar direito pra ajudar na defesa, né? Porque ele tava querendo mais atacar. Nota 5, eu tô na dúvida. Não sei não se fica ou não fica. Eu queria que ficasse a semana passada, mas hoje eu não sei não. <risos> Nota 4 é. fora do Palmeiras. Joga, joga nada. Não, não joga nem bem na Série A, joga na Série A. Que espaço que ele teve na Série A no Palmeiras? Nenhum. Quando o Palmeiras estava na Série A, ele nem jogava direito. Nem jogava. Quando, jogou só no... Quando o Palmeiras já estava caindo, Exatamente. fez um gol contra o Flamengo lá e só... Fez um, 80 jogos, os caras fez 4 gols no Palmeiras. Isso é brincadeira. Não conseguiu nem jogar na Copa São Paulo, velho. Esse ano ele jogou na Copa São Paulo. E era para deitar, era né? Era para deitar e rolar, porque o cara já treinava com profissional. Então, fisicamente, tecnicamente, ele já sabia um pouco mais de futebol do que a molecada. Ele não conseguiu marcar gol, mano. Então, não dá para ficar no Palmeiras, não. 
É, Thiago Silva fala que faltou o Caio Mancha no ataque. Vai se ferrar, o Thiago Silva. É, só pra Agora mandar tá ele gostoso. embora no final da nota aqui. É. Né? O Carlota fala, jogo horrível, o time parou no ferrolho do pintado. PQP, um abraço. Tá bom, Carlota. É, Allan Kardec, baita de Kardec. Allan Kardec hoje nota 5. Não apareceu muito. A bola também não chegou. Uh, quero que fique. É, pelo jogo de hoje eu dou nota 4 pra ele, porque ele não apareceu. Literalmente não apareceu. Ele teve duas oportunidades, uma na hora do, do pênalti, que o Juiz não marcou, né, e teve outra oportunidade do lado direito lá, que ele não ajudou nada. Ele, é assim, ele tá esperando a bola, tá esperando a bola, ele espera a bola, ele não vai atrás É, mas ele bola. é atacante sem travantão, pino, mas o né, time, cara? Mas o time é carente, como no segundo tempo foi carente do Valdívia, ele tem que assumir a responsabilidade então, ele não... por ser o jogador que ele é. Mas não, não sabe fazer essa função, o oh, Rich. E a hora... Ele não tem como buscar a bola, se ele vier buscar a bola e... Tudo. Não, mas é mato de canela, não, quantas véio. vezes no ataque, na grande área ali, no, no, na bola do pênalti, em que ali estava completamente vazio, ele sim, simplesmente segurava o zagueiro em vez de sair pra, pra buscar a bola no meio da área. Que é, dali ele vira e chuta pro gol. Ele fez isso duas vezes só. Então hoje praticamente não apareceu no jogo. A nota do jogo dele hoje é 4,5. Eu gostaria que ele ficasse assim porque tem muito potencial. Tá certo. Serginho Rony Menezes. Você né? não vai falar do Kardec? Ah, o Kardec pra mim fica nota 5. Tá. Quem é o outro aí? É, Serginho Rony Felipe Menezes. Serginho. Uh, sem nota fica. Uh, Rony. Uh, sem nota vaza. Felipe Menezes. Aumenta o rádio ah, se não. você estiver ouvindo. Ah, não. Você é só como figurante do The Walking Dead. Que nem pra zumbi você serve. Vaza. Tá Não certo. devia nem ter vindo. <risos> tá certo. Olha, o Serginho, ele entrou ali, deu duas corridas lá, achando, a gente achando até que ele fosse animar um pouco o jogo. Mas também não fez muita coisa. Mas é um bom jogador. Eu dou nota 4 pra ele. E espero que ele fique. Rony, não gosto do Rony. E não gosto do Felipe Menezes. Então vaza sem nota os dois. Pra mim... Nota 4. Pra dividir pros três. É, <risos> dividir pelos três aí que não... O Serginho entrou melhor, mas o Rony também é um, eu acho um bom jogador. Se for bom aproveitado, acho que o Serginho e o Rony ainda merecem uma chance. Agora esse Felipe Menezes aí, não dá pra aguentar ele não. Porque ele, ele recebeu várias, várias chances de, de jogar, de entrar, até como titular. Ele não conseguiu fazer gol, não conseguiu convencer. Então, o Serginho já conseguiu fazer boas partidas, já, já conseguiu pelo menos... Mostrar como que é o futebol dele. E o Rony também. No começo da Série B, é, veio bem Campeonato Paulista e tal, até que, até que conseguiu mostrar alguma coisa. Agora o, o Felipe Menezes, isso é lamentável. Para mim, Felipe Menezes fora do Palmeiras, o Serginho Rony ainda dá para ficar um pouco. Agora, importante, hein? Importante, hein? Montando o técnico. E também fala se, é... fala se fica ou, ou vaza. Ah, nota do técnico hoje. Ele fez o que tinha pra fazer. Ah? Entrou com um time, com meias, com três atacantes, ah, pra jogar pra cima. Substituiu, só não gostei da última substituição, que esse cara... Era melhor tirar. Você tira o, o, o jogador e não põe ninguém. Se é pra pôr zumbi, pra que você vai pôr, né? Então, deixa assim. Ah, nota 6 pra ele, hoje. Não, 5. 5,5. 5,5. Cinco cinco Decide, André. E na minha opinião é o seguinte. Fica. Eu acho que se você for gastar dinheiro em técnico, gaste em elenco. Para gastar um rio de dinheiro em técnico e depois não ter peça para esse técnico trabalhar, vai dar a ser a mesma merda que tá. Então, dá é, material. É, eu até e tenta e faz um, um teste no Paulista. Eu, eu até concordo é? com você. Se não tiver material humano, não adianta. Pode ter o técnico que quiser pode lá. Ter. No... Quem você quer? O Guardiola, Mourinho. Mas você também pode trazer um puta de um técnico que tem um puta de um time e não acontecer nada. Né? A, lógico que a, Sim, a mas, mas, aí, é mas aí você fez a o que deveria é fazer, né? Então, mas eu tenho tem um elenco. Eu, né? particularmente, eu, Cláudio Ritch, tenho muita restrição com o seu Kleina. Uh, eu acho que. 
Hoje, hoje, vamos falar hoje, tá? Não vou falar do resto, porque pra mim não ficaria no Palmeiras, não. Hoje ele montou o time bonitinho no primeiro tempo, tava acertadinho. Não tinha, na verdade, eu não colocaria o Ananias pra, pra começar o jogo, porque a gente já percebeu que a característica dele não é pra jogar o jogo inteiro. Né? Acho que colocaria é, ele no o jogador segundo, tempo, segundo tempo. É. Colocaria ele no segundo tempo pra dar um pique, um gás. Então, mas armou o time direitinho, bonitinho, tava jogando redondinho. Mas. Não tinha muito o que ele fazer para substituir também. Porque a gente não tem também muita opção no banco. Né? Ele fez Concordo. certo, colocou, colocou o Serginho, que é, não tinha outra opção, no lugar do Vinícius, que não jogou nada. O Rony, embora eu tenha uma restrição com ele, mas como disse o, o Zé no Campeonato Paulista, jogou bem, estava bem, mas depois sumiu, desapareceu. Não sei nem se é preferência do técnico também. Mas sim, eu não gosta, eu acho que ele não coloca o time pra frente, ele não consegue armar a nossa zaga tá sempre furando e a nossa zaga não é tão ruim assim, ela não é um, 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 um horrível a zaga do Palmeiras, não, mas eu acho é boa. com mas... Wilson e Henrique a zaga titular não. é uma puta zaga, pois é e aí ele não consegue montar essa zaga, por quê? porque a... tudo que acontece quando o Palmeiras tá tomando gol, que é falha de zaga todos os gols que o Palmeiras tomou né da metade do campeonato pra cá é falha de zaga. É bola cruzada que um dá aquela espirocada, a bola vai pro lado e entra pro gol. É o zagueiro que sobe errado na bola, a bola sobra pro outro, faz o gol. Então o que, que tá faltando? Tá faltando alguém que saiba posicionar a nossa zaga. Eu acho que isso ele tem falhado e muito desde da metade do campeonato pra cá. Vamos dizer assim, porque o Palmeiras caiu muito o rendimento da metade do campeonato pra cá. Não sei se é porque já tava achando que ah, já vou subir. A gente caiu, mas vai subir. Pô, mas não é assim. Não é assim que funciona. É, eu sei que é corrido, é o jogo na terça, o jogo na quinta ou na sexta. Ah, sabe? sempre então, foi assim. É, então é jogo reclamou, na terça, tá jogo agora no que sábado. Tá aí, aí fica com essa puta, não tem tempo pra treinar. Tem tempo pra treinar, porque sempre tiveram, né? Mas a gente sabe que é cansativo e viagem, vai pra Nordeste, vai pra puta que pariu, vai jogar com o time não sei do que, desanima, você não tem uma vontade de jogar. Eu concordo que isso aconteça, mas não deveria acontecer, por quê? Porque eles não ganham 200 reais Outra, por mês. Outra, aí é Palmeiras aqui, né? Pois é, eles não ganham 1.200 reais por mês, os caras ganham uma bala por mês, e é só o que eles fazem. Então, eu acho que o Kleina pode puxar o carrinho, eu gostaria que ele saísse sim. Mas eu Você também. Tem alguma alternativa? Olha, eu gostaria de ver Abelão. Claro, né? Eu gostaria de ver Abelão. Gostaria mesmo. É isso. Senhor, senhor José Mystery. Eu acho que o Palmeiras já tem jogador que já sabe que vai ficar ou não, tá? Quando começa a chegar nessa altura do ano e o cara não procura o jogador pra renovar isso, contrato, isso é o seu empresário ele já sabe. Então o jogador já sabe. O torcedor às vezes fala, não, mas por que o fulano não dividiu aquela bola? Por que, que o fulano não sabe que vai ficar? Sa tem cara que não sabe. Porém, tem jogador aí dentro que sabe que corre o risco de sair e tá correndo, viu? Então tem cara aí dentro que sabe que tá correndo o risco de sair do Palmeiras e tá correndo atrás da bola. Tá tentando ajudar o time, tá tentando ajudar o elenco. Quando não fica no banco, não dá declaração polêmica, não faz cara feia. Porque gosta do, do ambiente, o salário que recebe... É um bom salário, tá num time que tem visibilidade. Pronto. E tem aquela, aquela, aquela questão de que já ganhou, já subiu, já tá na Série A. E também não vai ficar dividindo o pé pra passar o Natal com o pé de molho, com a perna virada pra cima. Então não e vai. Já... De não, não, não entrar num paulista. Exatamente. Vem, né? Não vai quebrar a cabeça. O cara não vai rachar a cabeça contra um São Caetano rebaixado aqui no Paquembu. Não vai rachar. Não vale a pena rachar a cabeça contra, contra esses caras. Porém, é, nota do Jusso Kleina hoje, nota 6. Ele, teve, ele colocou o que ele tinha de melhor no, é, o, o banco Alguns jogadores são do mesmo nível Do que alguns que entraram e os, e os que entraram Alguns são melhores Do que os jogadores que estão no banco Que nem o Henrique é melhor do que o zagueiro que, Os reservas que estavam no banco O Luiz Felipe é um pouco melhor que o Wendel O Márcio Araújo É um pouco melhor que o Charles O Valdívia é bem melhor que o Felipe Menezes O Ananias é, muito. é melhor De repente que o Rony o Allan Kardec é melhor que o Caio Mancha. Então ele colocou o que tinha de melhor. Agora a substituição, não tem muito o que adivinhar, muito o que fazer. E eu discordo do meu amigo Claudio quando fala que ele é retranqueiro. Porque ele tá jogando com três atacantes. Só que ele tá jogando com três atacantes porque ele tá jogando a Série B. Porque ele nunca vai jogar uma Série A com três atacantes. Ele nem pode jogar a Série A com três atacantes. Por quê? Porque o Palmeiras, ele é vulnerável. Só não toma gol desses times da Série B porque os times são muito ruins. Sim, eu concordo, eu concordo com você. Então ele não é retranqueiro. Ele, ele põe o time pra frente. 
Porém, a ocasião, né? A, o, a, porém, às vezes a afobação, a ansiedade de todo mundo querer decidir o jogo, o time do Palmeiras, por incrível que, Palmeiras, por incrível que pareça, é um time que do meio pra frente é um time jovem. O Ananias, o, Le, o Leandro, o. O que é do. que jogou o Vinícius. É, é novo. São jogadores novos, então eles ficam naquela ansiedade de querer aparecer, de querer driblar, de querer jogar para torcida. querer mostrar que devem ficar, né? Os que devem ficar, que tem futebol para continuar no Palmeiras, ou de repente ser negociado por um outro clube, para não acabar no União Barbarense, para não acabar no Mojimirim, que muitos jogadores acabam nesses clubes. Então eu, eu acho que a permanência do Kleina, ela, ela deve ser mantida, porém, o contrato dele tem que ser um contrato de um ano. Eu acho que deveria até o Paulista falar assim, ó, oh, bicho, então, mas você, eu acho... tem uma, você tem uma... Vamos fazer um Eu negócio? acho que não é justo o cara fazer um contrato com ele até o Paulista, porque aí você também tá duvidando do trabalho do cara. É a mesma coisa do que você chega aqui, não, André, né? Ele, ele fala assim, não, eu vou contratar... A, velho. Não, vou mandar o Claudio Ritt embora, vou contratar um cara pra narrar meia du... comentar meia dúzia de jogo com a gente. Não, nem vou te fazer cheguei, um meu. contrato com o cara. É tá sacanagem. Meu aí o cara vai falar assim, puta, meu, eu tenho seis jogos na Web Rádio Verdão pra comentar legal, pra ter pro André me contratar. O que, que o cara vai fazer? O cara vai ficar aí, nervoso, mano. o cara vai ficar ansioso. Então não. Tô aí, você você viu, viu, né, André? Não, você não quero mais. Não, que isso, não Não quero mais você. Tô de saco cheio de você, só que não me interessa, né? Ele chama o Carlota, então. É, vai você o Carlota pro, pro inferno. Então, eu acho que o Júlio Clano deve ser mantido. Agora, porém, se não fizer um campeonato paulista digno, se o Palmeiras tiver um time à altura, se o Palmeiras tiver um time à altura e o técnico não fizer um trabalho digno, eu tô falando assim, disputar campeonato, gente. Eu não tô falando ganhar. Ganhar, vão ter 20 clubes querendo ganhar. Campeonato Brasileiro, vão ter 20 clubes querendo ganhar. É, Copa do Brasil, vão, todo mundo vai querer ganhar. Eu quero, eu quero disputar, eu quero chegar na semifinal, eu quero chegar na final, eu quero voltar a viver aquele, aquele clima de final. Ganhar, beleza, faz parte ou não, agora você tem que voltar a disputar. Então acho que o Júlio Cleano merece uma chance. Colocaram ele ano passado na Série A, correndo o risco dele ser rebaixado. O Palmeiras já estava na zona de rebaixamento. Ah, já ali já estava na roça. Entendeu? É, mas ainda dava para fugir. Não, dava, mas é. o Palmeiras, o Palmeiras quem conhece, perdeu quem conhece quatro a... jogos. Eu, eu vou te falar... O... Quem ia na academia e via como que era o ambiente lá, cara, já sabia. Eu, já fizeram, escrito, prometeram cara. tanta coisa pra esses caras e não cumpriram. Por que, que eles ganharam a Copa do Brasil? E, e, caíram, pro, e caíram no Campeonato Brasileiro? O mesmo time. O é, mesmo time que quê, subiu né? caiu. Tá? Eu sei por quê. Agora come, começa a prometer coisa pra jogador, então não promete. Não promete nada pros caras. Porque prometer coisa pra jogador de futebol é a pior coisa que tem. Então nota 6 pra ele hoje, ele deve permanecer até que ele me prove ao contrário. Pra mim, hoje, ele, é, ele tá à frente de vários treinadores. Na minha opinião. Não, não assim, não vou falar Luxemburgo e tal, porque pelo currículo que esses caras têm. Mas hoje ele tá à frente de Jorginho, pra, na minha opinião, na frente do Jorginho que, que treinou o próprio Palmeiras, na frente do Jorginho que, tre que tá treinando a Ponte Preta, que treinou junto com o Dunga lá, a seleção brasileira. Então ele tá à frente de um monte de treinador. Inclusive, inclusive o o, o, ele tá na frente de, de treinadores que estão na Série A pra mim. Que tem treinadores que estão tá na Série A que o Júlio Pleno está na frente. Eu concordo com você também. Mas eu não, 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 não consigo enxergar ele num ano com tanta responsabilidade, que é o ano do centenário do Palmeiras, comandando o time. Eu acho que ele não tem pulso para comandar o time. Né? Porque a hora que decide o jogador, se ele quer jogar, ele joga. Se não quer, ele não joga. Eu acho que o, o, jogo, o, o técnico ele tem que ter essa força também junto do jogador. Ele tem que ser o, o, um ânimo a mais também para o jogador olhar lá e falar porra, eu vou correr por você. Eu vou fazer por você. Isso não tem acontecido. Ah, já visto tudo que a gente viu aí na Série B. Um time que não tem ninguém aí à altura para combater. Né, porque graças a Deus, para nossa sorte, não tem, porque senão a gente estaria passando aperto. Eu até espero que não, né? Que se tivesse, de repente, o um Botafogo da vida, um Vasco, o Palmeiras encontrasse um pouco de ânimo por estar jogando com outro time também de, de nome, de história, né? Mas eu espero, eu espero que se ele continuar, que pelo menos venham algumas peças fundamentais, cruciais, para que o Palmeiras consiga fazer um ano bom, pelo menos no centenário. Vamos lá. E os nossos aplausos vão para. Você vai para quem, André Nery? Meu. Vai para o retorno à Série A. Tá certo. E você, Cláudio? Tá certo. Então, meu, os meus aplausos, e são muitos, para essa torcida fantástica. Para essa torcida maravilhosa, que mesmo quem não esteve aqui estava presente na frente da televisão, ouvindo a web em Rádio Verdão, curtindo aí, torcendo para que saísse o gol, né? que seria a maior, a gente fecharia com chave de ouro a nossa volta à Série A. Então os meus aplausos é para toda a nação ao viver. 
É, eu vou aplaudir a camisa do Verdão. Da hora essa camisa. Boa. É bonita, hein? Bonita mesmo. É bonita, hein? Gostei. E agora, e... ó, ó. E as nossas vaias vão para... Putz. André Nery, vai a você primeiro. Felipe Menezes. É mesmo? É mesmo? Porra! Putz! Eu vou pra quem, que, pra quem interferiu no resultado do jogo. O tal do CNM. É, eu vou vaiar o, o, o árbitro porque ele deu o pênalti convicto e depois desmarcou que o Bandeira falou pra ele que não foi. Então ele não teve pulso firme, é um árbitro experiente e não podia dar uma vacilada nessa aí. Outra coisa, meu, pra quem bolotado, filho, se você dá o um pênalti aí, você é carregado no colo, você sai carregado. Você voltar atrás... Não, mas ele não gosta do Palmeiras e não é... Ele já tem um histórico, já... Não, ele já tem um histórico, já... Mas dá pra voltar atrás também? O cara é um bunda mole. Então, aí ficou feio pra ele. É. Profissionalmente, isso aí foi uma cagada monstra. Entendeu? Porque é melhor você errar e dar um, um pênalti que não foi, depois falar, ah, tá, eu vi que foi, eu interpretei que foi, do que fazer isso aí que ele fez, a lambança, né? Pois Mas... é, e, e fora que no segundo tempo o Anselmo, né, do lado esquerdo lá do ataque do Palmeiras, merecia o segundo, amarelo. Merecia o segundo terceiro, o quarto amarelo e ele não deu. Né? O que poderia, não sei se mudaria alguma coisa no jogo, se o Palmeiras arrancaria Acho alguma que não. força e maior. o tamanho da, da bola ali, aquele é maior que o, que o Jaime. Meu, onde você tá lá, vendo lá, a bola, lá, meu? Lá, lá, Porra, cara. meu, tem um Olha cara lá. ali que é enorme, meu. Pelo amor de Deus. Olha, Olha ali, a bola ali, vai rolar no vestiário. Ele tá de camisa agora. preta, vai rolar. Quer ver? Olha lá, preparou, pegou, bateu. Está rolando! Vamos lá, Bruno, que beleza! Destaque final! Destaque final, às 6 horas e 57 minutos, horário de verão, tá clarinho ainda. Clarinho. Destaque final, André Minha Nero, fome. um grande abraço. Minha fome. É... Bom, vou dar o destaque aqui final, eu vou falar pra todo mundo aí é, acompanhar amanhã o Família Palestra TV, que acho que é 8 e meia, se não me engano. 8 e meia, Família Palestra? 8 e meia ou 9 e meia? Mas você entra lá, famigliapalestratv.com.br, vê lá que horário que é, vai tá, eu vou estar tá lá, o Paulo do Paixão Aves Verde vai estar tá lá, vai estar tá o pessoal acho que da Rádio Palmeiras, alguma coisa assim, ah, bom, enfim, vai estar tá uma galera boa lá, só palestrina, a gente vai falar sobre isso, sobre um monte de coisa, vamos lá, liga lá. Tá certo. Um grande liga, abraço, liga, 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 até liga, a próxima. Liga, liga, liga. Cláudio Ritch, um grande abraço. Ah, a boa estreia obrigado. não foi boa, foi com empate 0x0. Não, né? foi boa. Lógico que foi, nós Nossa. voltamos. Nossa. Lógico que poderia Nossa. ter sido com uma goleada do Palmeiras. 1x0 tava ótimo, mas nós subimos, graças ao Nossa. bom Deus. Cara é e eu. <risos> Vai te catar. Daí eu tenho só a agradecer aqui ao Zé Mistério André Neri, a Web, a Web Rádio Verdão, por permitir né, estar aqui hoje no Pacaembu. Nessa posição privilegiadíssima, não estou de quatro, mas é privilegiado. Pô, meu, aí tá vendo? Isso não presta, lá, o cara não, 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 não presta. Deu, deu oportunidade, eu o cara. Ficava, hein, Zé? Que beleza. É, eu vou deixar você no lugar dele no Cláudio, viu, Zé Pelotinha? Louco, você pelo menos. <risos> pelo menos eu ficava com a bizanfa virada, né? É louco, hein, meu? Mas entubar você aqui, viu, velho? Então eu, só, eu agradeço a vocês por, por essa oportunidade. Muito obrigado a vocês mesmo. Eu vou embora, eu vou para Bragança Paulista agora. Vai encher de linguiça, né? amigos. Não, 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 não. Eu vou... é, encher o rabo de linguiça. Não, 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 não. não. Grande Cláudio, é isso aí. <risos> eu, vou, eu vou lembrar. Quando você mandar... Ah, traz uma pra mim. Quando você mandar linguiça, <risos> lembra de mim. Vou lembrar de você, que vai traz falar. Ui, o Zé adora. Ai. Eu falei que, ô, oh, Carlota, para de seguir. Não, mano. não, três mãos são mãos, 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 linguiça pimentada. Pimenta. Você gosta dela Parqueiro. pimentada mais inteira ou é picada? Pra... Vai, vai te assar todo. É inteira ou picada? Que problema, mano. Sua bicha. É isso aí, galera. Muito é obrigado. Nice. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Até o sábado. Até sabadão. Tá certo. É, valeu, galera. Lembrando que segunda-feira, programa Trocando as Bolas, 21h30 às 11h30, horário de verão, horário do Brasil. Você está convidado a participar conosco, hein? É, ainda valendo o concurso de narração Entrou lá na rua do Palmeiras O melhor narração ganhou um kit da Web Rádio Verdão Próximo jogo, o Palmeiras é, Visita o Paraná Às 4h20 da tarde No feriadão, dia 2 de novembro O Paraná recebe o Palmeiras Lá no Paraná, o Palmeiras com certeza Já com a cabeça em 2014 Um grande abraço a todos vocês Um ótimo final de semana e fiquem todos com Deus E até a próxima Web Rádio Verdão Futebol 2013 Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.